Siemanko! Ja nazywam się Piotr Krajewski, to jest Janek Kliński. Razem tworzymy ekipę Dirty More. Na co dzień uczymy ludzi jeździć na rowerach grawitacyjnych, a dzisiaj zapraszamy Was na lekcję z Kila w Darth Murbai. Jeśli jeszcze nas nie znacie, to od kilkunastu lat zajmujemy się grawitacją rowerową. Jest to nasza mega zajawka, ale też sposób na życie. Razem z Darth Bike przygotowaliśmy dla Was serię odcinków, gdzie postaramy skupić się na najważniejszych aspektach związanych z jazdą w terenie. Nie będą to jakieś bardzo skomplikowane triki, czy dropy, czy ogromne przeszkody. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, jak w prostych elementach lepiej nauczyć się jeździć, żeby Wasza jazda była lepsza, ale też bezpieczniejsza. Nasza przygoda z, ze szkoleniem ludzi to jakieś spokojnie 3-4 sezony już, więc to już ponad 300-400 godzin wytrenowanych z różnymi kursantami. I przez te wszystkie godziny widzieliśmy, że tak naprawdę ludzie jeżdżą całkiem spoko, jednakże czasami zdarzają się poważne błędy. Będziemy się starali właśnie zwrócić uwagę na te różne elementy, które mogą przeszkadzać Wam w progresie i pokazać Wam wskazówki, które przyczynią się do lepszej i bezpieczniejszej jazdy. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek, dlatego skupimy się na samej postawie na rowerze. Rzecz wydaje się maksymalnie prosta, ale jest tam kilka aspektów, o których koniecznie musicie wiedzieć. Piotek, zaczynamy. Odkładam mój rower, pokażemy troszkę na Twoim rowerze. Teraz skupimy się na samej pozycji. Tak, Piotek na pewno by nie pojechał w lecie za daleko, ponieważ jak jesteśmy w terenie, to nie używamy siodełka, na pewno nie do tego, żeby na nim siedzieć. Podczas jazdy w terenie 80, a nawet 90% naszej masy powinna być skupiona na korbach, a tylko około 10% na kierownicy. Kierownica służy nam do wytyczania kierunku, a całe obciążenie jest na naszych nogach, którymi też kierujemy rowerem. To jest tak z grubsza. Teraz postaramy się przejść po kolei, po każdym stawie w naszym ciele, żeby dokładnie opisać, jak powinien być ustawiony i jaką funkcję pełni. Tak jak wspominał wcześniej Janek, około 90% ciężaru naszego ciała znajduje się na nogach. Kolejną rzeczą, o której musimy powiedzieć, jest nasz tułk, czyli jest to nasz największy odważnik w ciele. Jego ułożenie powinno się znajdować mniej więcej w okolicach środku roweru, na wysokości mniej więcej siodełka. I zobaczcie, to jako że jest to nasz największy odważnik, możemy na nim sobie tutaj regulować. Dlatego ważne jest, żeby go ustawić mniej więcej w ten sposób. Teraz pierwszy test, czyli jak sprawdzić, czy rzeczywiście nasza pozycja jest odpowiednia. Nie mamy za bardzo obciążonego przedniego koła, czy też za bardzo z tyłu. Znajdujemy sobie jakiś prosty odcinek, na którym możemy spokoj, spokojnie i bezpiecznie przejechać i staramy się puścić jedną rękę. Jeżeli będziemy za bardzo obciążali kierownicę, polecimy do przodu, czy też będziemy za bardzo z tyłu, też tam ręka ta ucieknie, no i też jest szansa, że się niestety wywrócimy. Więc że właśnie obciążamy dobrze yy, mocno nogi, puszczamy jedną rękę, jesteśmy w miarę swobodnie to w stanie zrobić, dlatego ten test zaliczyliście pozytywnie, to znaczy, że ciężar jest rozłożony w sposób prawidłowy, i na tym będziemy kończyli ten etap, przechodzimy do omówienia kolejnych elementów. Kolejną rzeczą są nasze kończyny, mamy nogi, mamy ręce, to tak naprawdę są nasze największe amortyzatory w naszym ciele. Mamy kawał skoku zarówno w łokciach, jak i w nogach. Jest to dużo większa wartość niż normalnie mamy w rowerze, nawet rowerze zjazdowym. Dlatego postaramy się teraz zobaczyć jak powinny być one ustawione, żebyśmy maksymalnie mogli je wykorzystać podczas jazdy. Omówiliśmy tu, schodzimy niżej, mamy teraz kolano. Kolano powinno być odpowiednio ugięte tak, żebyśmy mogli maksymalnie wykorzystać skok, który mamy w naszym stawie kolanowym. Jak widzicie, w takiej pozycji mamy możliwość i wyprostowania nogi, kiedy będziemy chcieli wcisnąć rower, ale zarówno zejścia niżej, kiedy będziemy chcieli stłumić przeszkodę, na którą będziemy najeżdżać. Kolana raczej są skierowane w kierunku jazdy. Nie próbujemy tutaj kombinować z jakimś odchylaniem kolan na boki, bo to nie ma sensu. Powiedzieliśmy kilka słów o kolanie, przechodzimy niżej na staw skokowy. Piotrek, to odpowiednia pozycja, proszę bardziej ugięć kolanka. Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o staw skokowy, tutaj nie mamy aż tak dużego skoku, jeżeli chodzi o kolano, chociaż nazywa się staw skokowy. Dlatego staramy się obniżyć piętę nisko, dzięki temu nasz środek ciężkości jest troszeczkę niżej, łatwiej nam będzie prowadzić rower, a jednocześnie jesteśmy bardziej zaparci na rowerze, szczególnie jeżeli nie jeździmy bez peda, jest to taka sytuacja, kiedy czy hamujemy, czy dociskamy, ten kontakt nogi z platformą jest dużo lepszy. No właśnie, jeżeli chodzi o kontakt nogi z platformą, czyli w którym miejscu powinniśmy mieć buta na pedale. Jeżeli mamy SPD, no to sytuacja jest dosyć prosta. Mamy klips, wpinamy go w pedał, noga jest odpowiednio ustawiona. Jeżeli jeździmy na platformach, tak jak my jeździmy, staramy się, żeby pedał był mniej więcej 1 trzeciej, czasem 1 czwartej długości stopy, od, licząc oczywiście od palców. Łokcie analogicznie jak kolana powinniśmy być ugięte mniej więcej w połowie zakresu ruchu. E, tutaj bardzo ważne jest, aby utrzymywać je w tendencji na zewnątrz, nie trzymamy łokci do środka. Jest to ważne dlatego, że w sytuacji, kiedy nas zarzuci, to w taki sposób możemy swobodnie skontrować i wrócić do tej 
głównej pozycji, a jak będziemy mieli w taki sposób, to ani nie możemy dobrze skręcać, ani też gdy nas zarzuci, no to wypadniemy po prostu z roweru. Dlatego jest to bardzo ważne, aby jeździć w taki sposób, ale tu przypominamy, nie obciążamy za bardzo kierownicy, tu wszystko się zwraca do tułowia, do łokci. Taka jest mniej więcej pozycja. Kiedy omówiliśmy już łokcie, przechodzimy sobie do nadgarstków. Poprawna pozycja jest taka, że nasze nadgarstki są przedłużeniem linii przedramienia, czyli w swobodny sposób nie ma tutaj żadnego zagięcia, tylko swobodnie mamy ustawione ręce na kierownicy i swobodnie możemy jednym palcem dotykać klamki hamulcowej. Nie możemy jeździć w taki sposób, że mamy nisko ustawiony nadgarstek. Po pierwsze dlatego, że jak będziemy nim pracowali, to po prostu możemy sobie go nieźle nadwyrężyć, a tego oczywiście nie chcemy. No i przechodzimy teraz do poprawnego ustawienia hamulców i zarazem oczywiście klamek. Bardzo częstą sytuacją jest coś takiego, że gdy kupujemy nowy rower i nie jest to najlepszy sklep rowerowy, to zostawiają nam te klamki przysunięte maksymalnie do grip. Poprawna pozycja jest taka, że mniej więcej ja mam rękę na środku chwytu, na środku gripa, wyciągam ten palec wskazujący, jeden palec i trzymam go na klamce. W sytuacji, kiedy ta klamka byłaby seryjnie, nazwijmy to, dosunięta do końca gripa, no to mniej więcej mój palec by był gdzieś tutaj, tak bym hamował i koniec kierownicy znajdowałby się mniej więcej w połowie mojej dłoni. Dlatego jest to bardzo ważne, aby w poprawny sposób je ustawić. No i jak to ustawiamy? Tak jak mówię, jeszcze raz, łapiemy rękę mniej więcej w po na środku gripa, wyciągamy palec wskazujący, Przystawiamy klamki w taki sposób, aby linia przedramienia była przedłużeniem tutaj linii nadgarstka. Wystawiamy jeden palec i dosuwamy w taki sposób, żeby swobodnie tym jednym palcem hamować. I to jest poprawne ustawienie i tak zdecydowanie będzie Wam się lepiej jeździło na rowerze. Piotrek bardzo fajnie Wam przedstawił, jak powinniście mieć ustawione ręce. Przejdziemy teraz do ostatniego elementu, jakim jest głowa. Oczywiście podczas jazdy na rowerze musimy myśleć o tym, jak jeździmy, ale ważne jest to, gdzie patrzymy. Skupiamy się na trasie około... 7-10 metrów w przód. Czym szybciej jedziemy, tym patrzymy troszkę dalej, bo po prostu elementy szybciej się do nas zbliżają. To jest tak, że my skupiamy się na tych 7-10 metrach przed nami, ale to nie znaczy wcale, że nie widzimy tego, co jest pod kołem. Kątem oka tak naprawdę doskonale śledzimy, na co w danym momencie najeżdża koła, ale jest tu już element, który przewidzieliśmy, planując trasę, kiedy na nią będziemy najeżdżać. I tutaj mamy dla Was test numer 2, który możecie sami wykonać. Jeżeli, aby patrzeć przed siebie, musicie zadrzeć głowę do góry w taki mniej więcej sposób, to znaczy, że coś jest nie tak, Wasza pozycja nie jest poprawna, dlatego trzeba będzie poprawić ułożenie tułowia. W taki sposób, aby swobodnie móc patrzeć przed siebie. Jeżeli zadzielacie głowę do góry, znaczy, że coś jest nie tak i musicie to poprawić. I tutaj wracamy oczywiście do samego początku, odpowiednie obciążenie nóg, mniejsze obciążenie rąk, odpowiednie ustawienie tułowia i wtedy za tym wszystkim idzie głowa, która patrzy się przed siebie. To by było tak bardzo na sucho. Pamiętajcie jednak o tym, że różne rowery mają troszeczkę różną geometrię. Każdy jest też zbudowany delikatnie inaczej. Jedni mają troszkę dłuższe nogi, inni mają krótsze, dłuższe ręce, krótsze ręce. Tak samo samo ustawienie roweru, to czy mamy wyższą kierownicę, dłuższy mostek, krótszy mostek, więcej podkładek, mniej podkładek, więcej skoków w amortyzatorze. Mamy rower downhillowy, mamy rower enduro, mamy rower trailowy. Wszędzie będzie wyglądało to troszeczkę inaczej. Dlatego pamiętajcie, że to co Wam pokazaliśmy jest to sucha, statyczna teoria. W czasie jazdy jest to troszeczkę inaczej, wtedy mamy dużo więcej czynników, na które musimy zwrócić uwagę, ale są to podstawy bardzo ważne, które musicie zapamiętać i dostosować ten szereg informacji do siebie, do swojej jazdy i rzeczywiście myśleć, myśleć o tym, co robicie, żeby nie było tak, że jeździmy, że rower nas prowadzi i my nie wiemy, co się dzieje, tylko zastanawiamy się nad tym, jak jeździmy. To jest najlepsze odwołanie do przewidywania, tak? bo na rowerze jeździmy w sposób taki, że przewidujemy, a nie dobra, rower mnie tu zaniesie, coś tam zaraz ogarnę, może wyciągnę ten palec na, na czas i nie przywalę w drzewo. Tak, nie jeździmy, jeździmy świadomie, no i oczywiście z uśmiechem na twarzy, nie? A jak? No, pokażemy Wam teraz troszeczkę, jak wygląda to w praktyce. Zwróćcie uwagę, że ta pozycja nie jest statyczna, to znaczy ona nie jest sztywna, nie staramy się jej zatrzymać i zachować w każdym momencie. Chodzi o to, żeby wykorzystywać zarówno skok w naszych łokciach, jak i w naszych kolanach. Zobaczcie, kiedy wjeżdżamy na teren, kiedy wjeżdżamy na kamienie, korzenie, to wszystko pracuje. Tak naprawdę działają nasze amortyzatory w rowerze, ale najbardziej działają amortyzatory nasze, w naszym ciele. Jest to cała podstawa do pompowania, do tłumienia, do wybijania się, do operowania naszą największą masą, jakim jest nasz tułów. O tym będziemy mówili troszkę więcej w kolejnych odcinkach. To było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek lekcji Ski Last Dart More Bikes dotyczący poprawnej pozycji w czasie jazdy na rowerze. Mamy nadzieję, że te wskazówki, które Wam przekazywaliśmy, e, przydadzą się Wam, wpłyną na Wasze większe bezpieczeństwo, no i większy progres z jazdy. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, to koniecznie subskrybujcie kanał Dart More Bikes. Jeżeli interesuje Was rowerowy lifestyle, chcielibyście się dowiedzieć troszeczkę więcej o miejscówkach, sprzęcie, technice jazdy, to koniecznie subskrybujcie kanały Dirt It More oraz Piotka Krajewskiego. Tam pojawia się codziennie kupa fajnego materiału. Zapraszamy. Trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku. Pozdro, pozdro.